Die rote Farbe kommt durch Eisenoxid im Salz, die graue durch Ton- oder wasserfreien Gips. Die Steine haben zwischen 90 und 98 Prozent Salz. Diese Grotte wurde aber zum Andenken an König Ludwig II. von Bayern errichtet. Im Hintergrund ist die bayerische Königskrone mit seinem Monogramm aus 95-prozentigem Steinsalz. Diese Lampe ist auch aus Steinsalz. Der Knappen des Salzbergwerks, auch wenn das Wetter einmal nicht mitspielt. Bis zu meiner Pensionierung war ich auch dabei und ich bin stolz drauf. Ich habe mit dafür gesorgt, dass das Salz nicht ausgegangen ist. Das Salz des Lebens. An 50% Salz und 50% unlöslichem anderen Gestein Haselgebirge. Das wird nun hier in Berchtesgaden abgebaut und zwar auf eine besondere Weise. Das gesamte Bergwerk ist durch fünf Abbauhorizonte und vier Blindschächte aufgeschlossen. Jede Abbausohle wird nun horizontal durch sogenannte Richt- und Querstrecken in einzelnen. sogenannten Streckenvortriebsmaschinen gebaut oder, wie wir sagen, aufgefahren. Zur Wecke mit Wasser geführt. Da das Zulaufen für Süßwasser laufen dann einen Tag einen Zentimeter Deckengebirge ab. Die unlöslichen Bestandteile im Gebirge mit Ton und wasserfreier Gips lagern sich dabei am Boden ab. Plus. Dort vor, da seht ihr. auch unser Urlaub wieder vorbei. Wir sind gerade beim Einpacken bei strahlendem Sonnenschein Abschied zu nehmen von diesem schönen Land. Noch ein Blick zurück auf den Watzmann.
was zurück man sich sehnt, nun von dem Zauber der Jahre verschönt. Und dabei denkt man so ganz ins Geheim, so schön wird's nie wieder sein, so schön wird's nie wieder sein. In dem Garten zu Hause. Streiche dort ausgeheckt, statt früh am Morgen zur Schule zu gehen, fanden wir manchmal das Schwänzen so schön, lernten dort alles doch nur kein Latein, so schön wird's nie wieder sein, so schön wird's nie wieder sein. Mit den Mädchen so da. Neckte sie, wo es auch war. Trug nach der Schule vielleicht dann dafür. Bücher und Tasche bis vor ihre Tür. Luzi ganz groß so Wir sind jetzt auf dem Parkplatz der Burg Hohenzollern. Meine Stärkung, dann geht's weiter.
61 zum ersten Mal in der Geschichte erwähnen. Der mit Bertolt von der Achte Reichenau vermerkt in seiner Weltchronik, dass Burkhard und Wetzel von Zollern im Kampf gefallen sind. Wetzel ist im ersten Heldarkreis aufgeführt, Burkhard links von der Pial im ersten Roten Kreis. Die gesicherte Schlammerei gegen die Weitere Spannung und die Preußische Liga. umgestaltet worden sind. Dies ist das Markgrafenzimmer, benannt nach dem sich darüber erhebenden Markgrafenturm. Es war der Salon des Königs und hat den letzten Kronprinzen des Deutschen Reiches und von Preußen Wilhelm von 1945 bis zu seinem Tod im Jahr 1951 als Arbeitszimmer gedient.
Dies hier ist der Stern des Schwarzen Adlerordens in der gestrickten Ausführung, wie sie bis in die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts ausschließlich getragen wurde.
Familienporträts. Hier links Prinzessin Stefanie als Königin von Portugal. Sie starb sehr jung, mit 22 Jahren, an den Folgen der Pest. Daneben sehen Sie Ihre Eltern, Fürst Karl Anton und Fürstin Josephine. Mutmaßliche Top-Agenten ins Netz gegangen. Es soll sich um hohe Mitarbeiter des Niedersächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz handeln, die für den Staatssicherheitsdienst der DDR spioniert haben. Die Bundesanwaltschaft hat für morgen eine Pressekonferenz angekündigt.